Pernah saya berceramah tuan-tuan di negeri sembilan. Saya ingat dah lima, enam tahun lepas. Ceramah-ceramah, tengah ceramah tentang Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang pakcik dia hentak lantai masjid. Dia kejut saya. Sepanjang saya ceramah, belum pernah lagi orang hentak lantai. Itu first time. Dia hentak. Oh, dia hampuk. Oh. Dia bingkai bangun. Ustaz. Tak maaf Ustaz eh. Peranjat saya. Badan dia besar. Dia ni pejuang kemerdekaan. Tegap lagi. Oh, tujuh puluh lebih. Saya pun terperanjat aku Dia marah apa saya salah cakap lah. Ustaz. Dia nak cakap sikit ni. Dia ni dulu setan. Apa kau Jordan tak buat? Merompak, menyamun, bunuh orang. Orang tikam ekor. Dia tikam kepala orang. Bukan eh. Ustaz. Kalau ustaz tak percaya, ustaz tanyalah setan. Lahai mana nak cari setan? Tuan-tuan. Apa berlaku, Masya Allah, Tuan-tuan Allah, Rabbi. Ustaz. Cuma dia nak cerita. Dan... Dah berubah Alhamdulillah Sebab pada satu malam Dan berbimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saya bila dia cakap Dia syaitan saya okey lagi Tapi tiba-tiba bila dia cakap Dia jumpa Rasulullah Sallallahu Saya menangis tuan-tuan Saya jadi seram sejuk semacam ni Dia jadi lain macam beremang bulu remang saya kata, Pak Cik, ceritalah pada saya dan pada kami semua. Saya ni macam-macam ulama. Saya jumpa, saya minta amalan. Saya minta pada Allah sekali lah hidup saya. Kalau boleh, saya tidur satu malam. Saya dapat mimpi jumpa Rasulullah sekali pun cukup. Nak sangat tengok muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak sangat kalau Rasulullah tu di bersembangan kita pun. Mungkin kita pandang dunia ni dah tak dapat. Kalau kita dapat jumpa Rasulullah sekali dalam wajah ni. Kita jumpa orang alim tuan-tuan. Kita ada masalah banyak. Jumpa orang alim. Tengok orang alim senyum. Tuan-tuan, tengok orang alim cakap. Kita hilang separuh daripada masalah kita. Tengok muka dia tenang. Hilang tuan-tuan masalah. Bayangkanlah kalau kita dapat jumpa Rasulullah SAW. Segala masalah kita datang muka bumi ini. InsyaAllah. Selesai tuan-tuan. Cukuplah. Sekali je. InsyaAllah. Saya tanya pakcik. Pakcik. Ceritalah kat kami macam mana pakcik jumpa Rasulullah. Ustaz. Pada satu malam. Tak apa tuan-tuan. Saya tak cakap negeri sembilan. Saya guna bahasa standard. Bahasa baku. Tahu tak baku ni bahasa apa? Bahasa anak kedah utara. Ha, tu baku. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya guna bahasa utara lah. Pada satu malam, dia duduk mimpi. Tidurnya, baiknya, mimpi. Mimpi apa tuan-tuan? Dia mimpi dia berada di tengah-tengah padang pasir. Pandang depan pasir. Pandang kiri kanan, belakang semua pasir. Pandang atas matahari, panas terik. Dan dia berjalan berbatu-batu untuk mendapatkan air. Untuk meneruskan kehidupan. Dia tengah panah ni jalan berbatu-batu. Dia ni jenis orang nekat. Dia ni pejuang. Sehingga dia nak dapat air, dia kata habislah aku. Kalau tak ada air, aku mati. Ya. Dia menakung segala peluh dia, dia minum balik. Peluh ni dia minum balik. Punya panah dia. Ya. Sehingga dia berjalan. Dia dah tak mampu berjalan. Dia merangkak. Lepas merangkak, dia tak mampu merangkak. Dia mengesot. Hinggalah beberapa kali, mukanya tersembam ke atas padang pasir. Kemudiannya, dia jangka dia akan mati sebentar lagi. Dalam sekoyong-koyong farta morgana padang pasir, dia tiba-tiba dia ternampak seorang lelaki menaiki kuda putih, memakai jubah warna putih, menghampiri dia. Rangkul tengkuk dia dengan kasih sayang. Tuangkan ke dalam mulut dia air. Tegukkan pertama. Dia rasa dahaganya hilang untuk selamanya. Tegukkan kedua. Dia rasa tenaga tenaga dia pulih seperti sedia kala. Lantas dia bingkas bangun. 
dan perlu orang yang memberi air perlu dan diucapkan terima kasih asbab kamu memberi air pada saya saya terpat teruskan kehidupan lantas dia tanya terima kasih bab banyak siapa nama tuan lantas orang yang memberi air itu mengatakan aku Muhammad Rasulullah tuan pak cik ni pun menangis menangis orang yang banyak dosa macam dia menangis Allah Rasulullah datang dalam mimpi dia Allah tu kelebihan orang bertaubat mungkin kita ni minta banyak kali nak lihat wajah Rasulullah berapa kali pergi umrah mungkin ada dosa kita yang menyebabkan Nabi tak nak jumpa kita walaupun dalam mimpi Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat Saya pun dah habis lah Masa tu saya dah habis Saya kata, Pak Cik Boleh terangkan tak macam mana wajah Rasulullah Ustaz, saya peluk dia Ustaz Lepas tu saya jauhkan sikit Lepas tu saya tertunduk Ustaz Bila dia sebut Muhammad Rasulullah Saya tertunduk Saya angkat balik Nabi dah tak ada depan saya Ustaz Allah Akbar saya kata Pak Cik cerita macam mana Pak Cik ingat wajah Rasulullah. Dia kata wajah Rasulullah berseri-seri Ustaz. Dia naik kuda warna putih, memakai jubah warna putih, memegang tongkat warna putih. Rambut Rasulullah soalan panjang sampai cecah ke bahu. Rambut Rasulullah panjang dan berwarna putih. Janggut berwarna putih, memakai jubah warna putih. Allah Akbar. Saya kata Pak Cik. Itu bukan Rasulullah. Itu bukan Nabi Pak Cik. Itu Galdaf, Lord of the Ring. Tuan-tuan, ramai yang nganga. Dengar cerita nganga. <coughs> Jangan tuan-tuan. Itu bukan Nabi. Nabi bukan rambut warna putih. Nabi tak ada janggut warna putih. Sebab tu kita kena mari belajar. Tengok kita bila ustaz-ustaz mengajak dalam majlis Madhul Rasul bawa pen. Bawa kertas Salin. Jangan tertipu dengan pendusta agama di luar sana. Dia cerita kat kedai kopi. Aku dulu setan hang tahu tak. Pekerja aku tak buat. Tiba-tiba dia kata. Dia jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong tuan-tuan. Ustaz, Pak Cik ni jawab. Pak Cik ni pun pakar hadis juga. Aku syaitan kalau siapa mi jumpa aku dalam mimpi dia kata, aku lah tu sebab syaitan tidak akan mampu berupai aku. Oh, dia kata, tu hadis sahih ustaz. Saya pun terperanjat juga. Saya kata Pak Cik, Nabi tak ada rambut warna putih. Janggut Nabi bukan warna putih. Jom. Mari kita berkenalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam